ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే చాలామంది జల దిగ్బంధంలో చిక్కిపోతూ ఉన్నారు అంటే విశాఖ విజయనగరం శ్రీకాకుళం అదేవిధంగా తూర్పుగోదావరి పశ్చిమ గోదావరి ఈ ఐదు జిల్లాల్లో కూడా చాలా పంటలు నీట మునగటం కొంతమంది ఈ వరదలో చిక్కుపోవటం జరిగింది అయితే జగన్మోహన్ రెడ్డి మొత్తం కూడా హెలికాప్టర్ అన్ని ప్రాంతాలను పరిశీలించేసి గతంలో ఎవరు ప్రకటించినటువంటి గొప్ప సాయం కూడా ప్రకటించారు ఏంటంటే ముందుగా తక్షణ సాయం కింద ఈ వరదలో ఎవరైతే చిక్కున్నారో వారికి కుటుంబానికి ఐదు వేల రూపాయలు చొప్పున సాయం అందించడం చెప్పారు రియలీ గ్రేట్ అయితే ఇక్కడ ఎక్కువగా ఏవైతే మనకి వరదలో కూరుకుపోయినటువంటి గ్రామాలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయో న్యూస్లో ఇవన్నీ కూడా ఈ పోలవరం దాని బ్యాక్ వాటర్ ఏదైతే ఉందో ఇన్ ద సెన్స్ ముంపు గ్రామాలు ఏమైతే ఉన్నాయో ఎక్కువగా వీళ్ళు ఎందుకు జరిగింది ఏంటి అన్నప్పుడు గతంలో వైసీపీ వాళ్ళేమో అసలు ఈ పోలవరం అన్నది మొత్తం కూడా ఫౌండేషన్ కూడా సరిగా పడలేదు అక్కడ అసలు ఏమీ నడవలేదు అంతా కూడా హంబ కన్నవేలో చెప్పడం జరిగింది కానీ ఇక్కడ వాస్తవాలు ఏంటి అని ఈరోజు మనం చూసినట్లయితే దాదాపు ప్రాజెక్టు డెబ్బై శాతం కంప్లీట్ అయింది లోయర్ కాఫర్ డ్యామ్ కావచ్చు లేదంటే అప్పర్ కాఫర్ డ్యామ్ కావచ్చు ఇలా చూసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఈ డ్యాముల ద్వారా ఎగువన ఉన్నటువంటి వాటర్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ వాటర్ ముంపు గ్రామాన్ని మోసడం జరిగింది దానివల్ల ఈరోజు చాలా చాలా ఇబ్బంది అయింది ఒకవేళ ఈ గవర్నమెంట్ అధికారాలకు వచ్చిన తర్వాత నిజంగా పోలవరాన్ని సందర్శించి అక్కడ అసలు ఎంతవరకు పని అయింది ఒకవేళ రేపు వర్షాలు కనుక వచ్చినట్లయితే బ్యాక్ వాటర్ ఎంతవరకు వెళ్తుంది అదేవిధంగా దానివల్ల ఏ గ్రామాలకు ఇబ్బంది అవుతుంది ఏంటో పరిశీలించినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఈరోజు ముంపు గ్రామాలకు గురైనా సరే అక్కడ ప్రజలు మాత్రం కాపాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఖచ్చితంగా ముందుగానే గమనించే వాళ్ళు ఆ రకం చర్యలు కూడా తీసుకునే వాళ్ళు కానీ ఈరోజు ఆ రకంగా లేదు ఆగ మేఘాల మీద ఇప్పుడు యుద్ధ ప్రాతిపదికన ఇప్పుడు చర్యలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఒక చిన్న విషయం అంటే ముందుగా పరిశీలించుంటే బాగుండేది అని ఒక చిన్న విషయాన్ని ఇక్కడ మిస్ అవ్వడం ద్వారా ఈరోజు పోలవరం సంబంధించి బ్యాక్ వాటర్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళంతా కూడా ఇప్పుడు ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు గోదావరి జిల్లాలో చాలా మంది కూడా దీని వల్ల మాత్రం ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు ఇది ఒక విషయం ఇక ఇంకో విషయానికి వద్దాం గ్రామ వాలంటీర్లు కావచ్చు వార్డు వాలంటీర్లు కావచ్చు దీనికి సంబంధించి ఈ రోజు వారిని తొలగించండి అనే ఒక క్యాప్షన్ తో మీడియాలో అదేవిధంగా పేపర్ లో చాలా చోట్ల వార్తలు వచ్చాయి ఏంటి ఎవరిని తొలగించాలి ఏంటి అన్నప్పుడు ఈ గ్రామ వాలంటీర్లు వార్డు వాలంటీర్లు విషయానికి వచ్చేటప్పటికి చాలా మంది ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత డిగ్రీ చదువుతూ కూడా దీనికి అప్లై చేయడం జరిగింది వీరికి ఆల్రెడీ ఈ గ్రామ వాలంటీర్ నియామకం జరిగింది త్వరలో వాళ్ళ ట్రైనింగ్ కూడా వెళ్తారు కానీ ఇక్కడ ఒక విషయం బయటకు వచ్చింది ఏంటి అంటే వారు ఇంటర్మీడియట్ సర్టిఫికేట్ అప్లోడ్ చేశారు లేదా డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ అప్లోడ్ చేశారు జాబ్ పర్పస్ కానీ వారు అటు డిగ్రీ అప్లోడ్ ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళు పీజీ చేస్తూ ఉన్నారు అంటే చదువుతూ ఉన్నారు ఇంటర్మీడియట్ సర్టిఫికేట్ ఎవరైతే అప్లోడ్ చేశారో క్వాలిఫికేషన్ కింద వాళ్ళు డిగ్రీ చేస్తూ ఉన్నారు అంటే రేపు ఒకళ్ళు గ్రామ వాలంటీరు వార్డు వాలంటీర్ వాళ్ళు కనుక సెలెక్ట్ అయినట్లయితే ఖచ్చితంగా వారు ఏం చేస్తారంటే ఓ పక్క ఈ పని చేస్తూనే మరో పక్క చదవాలి ఇప్పటికే చదువుకి ఎటువంటి ఇబ్బంది రాకూడదు అని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి చక్కగా అమ్మఒడి పథకం ద్వారా పదిహేను వేల రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పారు అటువంటిది పిల్లల్ని స్కూల్కి కాలేజీలకి పంపితే మీకు నేను చేయదని ఇస్తాను చెప్పినటువంటి ఒక ముఖ్యమంత్రి పట్టినటువంటి ఈ పథకం ఏదైతే ఉందో ఈ గ్రామ వాలంటీర్లు వార్డు వాలంటీర్లు వీరు అటు పని చేస్తూ మరలా కాలేజీకి వెళ్తూ ఉన్నారంటే ఎంత అప్రతిష్ట అదే విధంగా పనులు కూడా నత్త నడకన సాగే అవకాశం ఉంటుంది దీనివల్ల ఎవరికి ఇబ్బంది ఖచ్చితంగా ఆ కుటుంబానికి ఆ చదువుకునే పిల్లాడికి ఇబ్బంది ఎవరైనా ఏదైనా ప్రశ్నించాల్సి వచ్చినప్పుడు ఈ ప్రభుత్వానికి కూడా ఇబ్బంది సో ఇలా చూసుకుంటూ ఉన్నారు కాబట్టి ముందుగా ఇమ్మీడియట్ గా ఎవరైతే అలా రిక్యూట్ అయ్యారో వారిని ఇమీడియట్ గా తీసేయండి తొలగించండి అని చెప్పారు వీరితో పాటు ప్రైవేట్ జాబ్ చేస్తూ ఈ దీనికి ఎవరైతే అప్లై చేస్తున్నారో వాటి ప్రైవేట్ జాబ్ ఇటు గవర్నమెంట్ ఐ మీన్ ఈ గ్రామ వాలంటీర్ వార్డు వాళ్ళు రెండు అటెంట్ కనుక చేస్తాను కనుక ఎవరైనా ఉన్నా సరే వారిని కూడా తీసేయండి అన్నారు ఇక్కడ ఒక విషయం ఈ ప్రైవేట్ పర్సన్స్ ఎవరు ఏంటి అన్నప్పుడు దీనికి సంబంధించి ఇంకా ఏవి కూడా కొలిక్ అయితే రాలేదు అవి తర్వాత గైడ్ లైన్స్ రావచ్చు ముందు ఈ గ్రామ వాలంటీర్ వార్డు వాలంటీర్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ కీలకమైనటువంటి ఒక విషయం అదేంటి అంటే ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత లేదా డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత పై కోర్సులకి వెళ్ళాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఆ ఇంటర్మీడియట్ సర్టిఫికేట్ డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ తో పాటు టీసీ కూడా సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓ మొన్న గనక ఈ సర్టిఫికేట్ అప్లోడ్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ అప్లోడ్ చేస్తారు కదా ఆ వేలో ఈ టీసీలు కూడా సబ్మిట్ చేయాలి అని గనక చెప్పినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఎవరు పై కోర్సులు చదవకుండా ఖాళీగా ఉన్నారు ఎవరు పై కోర్సులు చదువుతూ ఉన్నారు ఇవన్నీ కూడా
చేసి వారు సెలెక్ట్ అయ్యారు వారికి నియమ పత్రాలు ఇచ్చినట్టయితే ముందు వాటిని తీసివేయండి ఆ తర్వాత ఇమీడియట్గా రిక్యూట్ చేసుకున్నారు అంటే వారిని రిక్యూట్ చేయడం కూడా చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది ఇక్కడ ఒక చిన్న లాజిక్ కనుక వారు కనుక ముందే కనుక ఆలోచించినట్లయితే ఈరోజు ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ చేసినటువంటి గ్రామ వాలంటీర్ అయినా వార్డు వాలంటీర్ అయినా సరే తీయాల్సిన అవసరం ఈరోజు రాదు సో ఆ చిన్న లాజిక్ వాళ్ళు మిస్ అయ్యారు ఎందుకంటే ఒకప్పుడు ఆల్రెడీ నాకో మీకో జాబ్ వచ్చేసిందండి జాబ్ వచ్చిన తర్వాత నీ జాబు మేము తీసేస్తామని చెప్తే ఎంత బాధ ఉంటుంది ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి నాకు నెలకు ఐదు వందలు రావచ్చు ఐదు వేలు రావచ్చు ఐదు లక్షలు రావచ్చు కానీ మీకు ఇచ్చినటువంటి జాబు పోయింది అనగానే ఎంత బాధ ఉంటుంది జాబు చేసేవాడిని చూసినప్పుడు మీకు ఎంత బాధ ఉంటుంది సో ఈ ఒక్క లాజిక్ మిస్ అవటం ద్వారా ఈరోజు నిజంగా వైసీపీ ఒక రకంగా ఇబ్బందులు పడిందనే చెప్పాలి ఇక ఈ విషయం కూడా పక్కన పెట్టినట్లయితే ఇంకో థర్డ్ వన్ అదేంటంటే కియా మోటార్స్ వాళ్ళ మొట్టమొదటి కారుని మార్కెట్ లో తీసుకోవడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి వైసీపీ అధినేత ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది కానీ ఆయనకు వేరే ఇంపార్టెంట్ పనుల్లో ఉండటం ద్వారా ఆయన తండ్రి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి చొరవతో ఈ రోజు కియా మోటార్స్ ఏర్పడి మొదటి కారుని తీసుకొచ్చే శుభ సందర్భంలో నేను మీకు శుభాకాంక్షలు చెబుతూ ఉన్నాను గొప్పగా ఎదగడని చెప్పి గొప్ప సందేశం ఇచ్చారు దట్స్ వెల్ అండ్ గుడ్ తర్వాత బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి కావచ్చు లేదంటే రోజా కావచ్చు మిగతా ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళంతా కూడా ఆ కియా దానికి సంబంధించి వెళ్ళటం జరిగింది అక్కడ వాళ్ళకి విశేష్ చేయడం జరిగింది మొదటి కార్యమే సంబంధించి విశేష్ చెప్తూ రాయటం జరిగింది ఇదంతా ఒక ఎత్తి అయితే అసలు సమస్య ఎక్కడ వచ్చింది అంటే హిందూపురం ఎంపీగా ఉన్నటువంటి గోరంట్ల మాధవ్ ఈయన ఏం చేశారంటే వారిని ప్రశ్నించడం జరిగింది స్థానికులకే డెబ్బై ఐదు శాతం ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి కదా కానీ మీరు ఇచ్చిన ఉద్యోగాలు స్థానికులకు ఎన్ని ఈ స్థానికులకు ఉద్యోగాలు డెబ్బై శాతం ఇవ్వాలనేటువంటి బిల్ అసెంబ్లీలో పాస్ అయ్యి నెల రోజులు అవుతుంది ఈ నెల రోజుల లోపే వారు ఏ రకంగా ఇస్తారు ఆల్రెడీ వారు ఎప్పుడో ఎస్టాబ్లిష్ చేసినటువంటి కంపెనీ ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీ దానికి సంబంధించి ఇంజనీర్లు కావచ్చు మిగతా కావచ్చు లోకల్గా ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు ఇన్ని సమస్యలు ఉంటాయి అయినా సరే మీరు ఇవ్వలేదు ఎందుకు అని చెప్పి వారిని ప్రశ్నించడం జరిగింది దీంతో వారు ఒక ఎంత ఇబ్బందికి గురయ్యారు ఎవరు కియా మోటర్ సంబంధించినటువంటి ఎవరైతే మేనేజ్మెంట్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఎందుకు ఈ రకంగా గోరంట మాధవ్ గారు తొందరపడ్డారని చెప్పి వైసీపీలో షాక్ అయ్యారు శుభమా అని చెప్పి శుభకార్యం జరుగుతూ దానికి పిలిస్తే ఈ రకంగా రియాక్ట్ అవ్వచ్చా దీనివల్ల కంపెనీలు కావచ్చు మిగతా వాళ్ళకి ఎటువంటి సంకేతాలు వెళ్తాయి ఏంటని చెప్పి కూడా ఈరోజు ఆలోచిస్తున్నారు నిజంగానే వాస్తవానికి స్థానికంగా ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి డెబ్బై ఐదు శాతం ఉద్యోగాలు ఇచ్చి తీరాల్సిందే గోరెట్ల మాధవ్ గారు అన్నట్టు స్వేపర్లని తర్వాత వాచ్మెన్ లని ఏదో చిన్న చిన్న జాబులు ఉంటే అవి లోకల్ వాళ్ళకి ఇచ్చారని అంటున్నారు అది నిజమే కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే నైపుణ్య అభివృద్ధి అదేవిధంగా టెక్నికల్ వైజ్ ద బెస్ట్ స్కిల్డ్ పీపుల్ కి ఇక్కడ వాళ్ళు ఉద్యోగాలు ఇస్తారు అది నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఒకవేళ ఈ స్థానికంగా ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి డెబ్బై ఐదు శాతం ఉద్యోగాలు కల్పించాలని అనుకున్నట్లయితే ఏమవుతుందంటే వారికి ఇక్కడ త్రీ ఇయర్స్ ఉంటుంది ఎవరికి ఏ కంపెనీ అయితే పెట్టిందో వారికి త్రీ ఇయర్స్ టైం పీరియడ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఎందుకంటే చాలా టైం ఉంది కదా సో ఈ లోపు ఖచ్చితంగా స్థానికులు ఎవరైతే ఉన్నారో గుర్తించేసి ఒకవేళ స్కిల్స్ కనుక లేనట్లయితే ఆ స్కిల్స్ ఏ రకంగా డెవలప్ చేయాలి ఏంటి విధంగా వీళ్ళు చూసి ఆ రకం ముందుకు తీసుకెళ్తారు కదా ఈ ఒక్క విషయం కూడా ఇక్కడ వీళ్ళు మర్చిపోవడం జరిగింది అంటే వైసీపీ అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏమో ఒక రకంగా ఆలోచిస్తూ ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారు ఈ లోపు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఏంటంటే కొంచెం తొందరపాటు తనంతో ఇబ్బంది పెడుతూ ఉన్నారు అటు పార్టీ అధినేతని అదేవిధంగా ప్రజలను కూడా ఎందుకంటే ఇక్కడ పారిశ్రామికవేత్తలు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పటికే పవర్ పర్చేస్ అగ్రిమెంట్స్ ద్వారా ఈ విద్యుత్ కంపెనీలతో ఏదైతే చేసుకున్నారో అవి రద్దు చేస్తామని చెప్పడం కోర్టుకు వెళ్ళడం దీని ద్వారా ఇప్పటికే ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు చాలా మంది పారిశ్రామికవేత్తలు ఇప్పుడు ఈ రకంగా స్థానికులకే ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని మీరు కనుక గట్టిగా మాట్లాడుతూ ఇది కనుక చేస్తూ ఉన్నట్లయితే వచ్చే కంపెనీలు వాళ్ళు కూడా వెళ్తారని చెప్పి కొంతమంది అంటున్నారు ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ పారిశ్రామికంగా ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే మౌలిక వసతులే కాకుండా మిగతా పరంగా అంటే గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ కూడా బాగుండాలి ఇక్కడ మౌలిక వసతుల పరంగా అన్నట్లయితే ఆల్రెడీ జగన్ మోహన్ క్లియర్గా అన్నారు మాకు ఒక మెట్రో సిటీ ఉంటే బాగుండేదే మెట్రో సిటీ లేకపోయినా సరే సువిస్తాల సముద్ర తీరం మనకున్నది మంచి స్కిల్డ్ పీపుల్ ఉన్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా పరిశ్రమలు ఎక్కడికి వస్తాయి మనం వీళ్ళని త్వరగానే పరిశ్రమ అభివృద్ధి సాధిస్తామని చెప్పారు హ్యాపీ టు అది వినటం నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది కానీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్ అనేవి లేకపోవటం ఒకవేళ ఉన్నా సరే ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్స్ అనేవి తగ్గిపోవటం ఆపేయటం కొన్ని చోట్ల జరిగింది అదేవిధంగా పెద్ద పెద్ద పారిశ్రామికవేత్తలు కావచ్చు మిగతా వాళ్ళు కనుక వస్తారు అన్న
దాని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి ముందుకెళ్తే బాగుంటుంది అనేటువంటి నా ఒక మనవి అదేవిధంగా యాజ్ అ జర్నలిస్ట్ నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటి అంటే గత ప్రభుత్వం ఏవైతే చేసిందో అవి అసలు ఎంతవరకైనా ఎంతవరకు అవ్వలేదని గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ కూడా మీరు కనుక పరిశీలించినట్లయితే దాని దగ్గర స్టెప్స్ తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఆ రకంగా ఇప్పటి నుంచి అది ఆలోచిస్తారని నేను కోరుకుంటూ ఉన్నాను అండ్ ఎవరైతే ఈ గ్రామ వాలంటీర్లుగా వార్డు వాలంటీర్లుగా నియమితులయ్యి వాళ్ళు చదువుకుంటూ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఒకసారి మీరు కూడా ఆలోచించండి చదువుకుంటూ అది కూడా చేయాలంటే ఇబ్బంది పడుతున్నారు దానివల్ల గవర్నమెంట్ ఆ స్టెప్ తీసుకుంది కాబట్టి ఒకవేళ మీ గ్రామ వాలంటీర్ కావచ్చు వార్డు వాలంటీర్ మిమ్మల్ని తీసివేసినా సరే మీరు ఏమి చింతించకుండా బాగా చదువుకుని గొప్పగా ముందుకెళ్ళండి